Luego después de la plática, ustedes van a ir a sus grupos y le vamos a dar otra vez, le vamos a dar hojas, material. Pero si ustedes uh, van a tratar de seguir uh, los uh, consejos que les damos, Ustedes van a, van, van a leer las hojas que les damos. Pero antes de leer es bueno entrar en, el, entrar en deportes, hay un concepto que se llama warm up. Warm up significa precalentamiento. Hoy día hay muchos jugadores de deportes que están lastimados, ¿no? El, el, el equipo, el equipo uh, mi, mi equipo favorito está jugando muy bien, pero tiene como 13 personas lastimadas, ¿no? Y no soy el manager de este equipo que viene en Nueva York, su nombre es Aaron Boone, pero a lo mejor que esos jugadores no han hecho suficiente precalentamiento antes de tirar la pelota, agarrar el bate, ¿no? O que más músculos que uno tiene, más ejercicio tiene que ser antes, ¿no? Un flaquito que tiene músculo no hace, no hace falta ejercicio antes, pero uno que tiene músculo tiene que... <laughs> Foca de deportes por ustedes, ¿no? Pero hay lo que se llama uh, precalientamiento espiritual. Santa Niata lo llama los ejercicios espirituales. ¿no? Y los pasos son, bueno, tengo la marca en María, me pongo en la presencia de Jesús en María. Con ese retrato en María, trate de imaginar que María está mirándome con mucho amor. María está mirándome con mucho amor. Por eso el uso de un, un retrato, una, una, una estatua o pintura de Mariana es muy importante. Ayer yo hice uh, mi día de retiro, yo hago un día de retiro cada, cada, semana, cada mes. En mi cuarto puse en el marco muy bonito del Sagrado Corazón de Jesús, estaba platicando con Jesús. Ese cuadro me ayudó muchísimo. Muchísimo, ¿no? Nosotros no somos testigos de Jehová, ¿no? ¿O somos testigos de Jehová? No. Ellos dicen, es idolatría, nosotros no. Usamos eso como un medio para llegar a Dios. Utilizamos lo material para llegar a lo que es espiritual. Cristo se encarnó con el cuerpo físico, ¿no? La comunión es pan y vino, cambiada en el cuerpo y sangre de Cristo, son elementos físicos, ¿no? Nosotros no despreciamos el mundo material, ¿no? Cristo tomó un cuerpo de María. Luego me pongo en la presencia de Dios y luego lentamente rezar el Ave María. Lentamente rezar el Ave María. Con calma, no hay prisa. Mi sugerencia es uh, por los ejercicios de darle a María una hora. Una hora de tiempo. Los uh, nuevos eh, dicen, ahora padre, yo no, yo no puedo. No puedo, no, ahora no. Uh, ¿Cuánto tiempo es en la telenovela? ¡Oh! <laughs> Un partido de fútbol. ¡Oh! Una película. ¡Oh! Lo hago en la pizza, cerveza después. ¡Oh! <laughs> Telenovela, una hora, partido de fútbol, dos horas, béisbol, tres horas y media, ¿no? 
una película con cerveza, bueno, con Coca-Cola y pizza, ¿eh? cuatro horas. No, no, no queremos ser tacaños con Dios, codos. ¿no? Queremos ser generosos. ¿Cómo aprendemos a cocinar? Quemando las tortillas, ¿no? <risa> Cocinando. ¿Cómo aprendemos inglés? Practicando. ¿Cómo aprendemos a escribir bien inglés? Tiene que practicar muchas horas. ¿Cómo vamos a aprender a uh, tocar la guitarra? No, de tocar la guitarra en el coro. Gerardo, practicando, ¿no? No practica, va a quebrantar las ventanas, ¿no? <risa> Teresa Diablo dice, la manera de aprender a rezar es rezando. La única manera de aprender a rezar es rezando. Debemos rezar. Hacerlo. Y con esto, imaginando la mirada del Señor, rezando María, no, nunca deberíamos olvidar de rezar también, rezar al Espíritu Santo. Rezar al Espíritu Santo. Espíritu Santo es el maestro interior. Espíritu Santo es el esposo místico de María. Romanos 8. Romanos 8, si lee, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Romanos 8. ¿no? no sabemos usar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. Confiar en el Espíritu Santo. Y ahorita estamos durante 50 años, si ustedes van a misa diaria, estamos le leyendo los hechos de los apóstoles que es el Evangelio del Espíritu Santo. Si alguien quiere, le voy a dar... Uh, varios lo tienen. Uh, yo había escrito uh, una oración al Espíritu Santo con los siete dones del Espíritu Santo. ¿Alguno lo tiene? Le puede dar, ¿no? Donde uno va pidiendo a los siete dones del Espíritu Santo de trabajar en nosotros. Luego con esto, mi recomendación sería de utilizar un método. Un método. Método es importante en todo. Método una vez estaba leyendo sobre la oración es como un, da, un andamio. ¿Sabe qué es un andamio? Si no habla, habla bien español inglés sería sca scaffold. scaffold okay? Andamio. Uno utiliza para pintar, pintar una, una casa. Un andamio. Una vez que la casa está pintada se quita el andamio. ¿no? Hay métodos en cocinar en aprender un idioma, en manejar. Pero hay métodos también, hay métodos también en, en, en la oración. Hay muchos, sí, pero en los últimos tres años uh, me fascina el método que se llama Lectio Divina. El Lectio Divina, pueden usarlo cuando ustedes están leyendo los pasajes bíblicos. Que ese curso se concentra en Jesús mediante María, contemplando el rostro de Jesús. 
mediante los ojos y corazón de María, ustedes van a meditar los misterios del Santo Rosario. Amén. Van a meditar los misterios del Santo Rosario. Con los ojos y el corazón de María. Entonces, cada día va a tener un pasaje, un pasaje bíblico del misterio y va a tener un comentario. Y va a tener un, un retrato, como yo tengo un retrato de María. Esto. Un retrato. Entonces, retrato de María, pasaje bíblico y comentario. Tiene suficiente material. Mi estilo, como lo sé que usted les doy demasiado. Hagan lo que les gusta. Ok, lección divina. Esos son los pasos. Cinco pasos. Lección. Meditación. Contemplación. Oración y acción. Si hace, todo, si hace todo eso, termina con transformación. Lección, meditación, contemplación, oración y acción. Esas son cinco palabras en latín. Nada que tenemos un grupo muy inteligente esta noche, ustedes saben muy bien latín, ¿no? <risa> Lexio significa que leer. Leer el texto. Leer el texto. Pero está leyendo y Dios está hablando de. A leer podría decir habla. Señor, porque tu siervo escucha. Digan esto. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Otra vez. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Una vez más. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Ok, esa sería lección. Luego, meditación. Meditación significa meditar. Meditar significa pensar en el mensaje. Pensar en el mensaje. Si ustedes van al griego, si ustedes hablan latín y griego, ¿no es cierto, no? Al griego la palabra es rumiar. Rumiar se van al griego. Rumiar significa lo que hace una vaca. ¿Han visto una vez una, una vaca comer? Sí. Sí, parece mi hijo adolescente, ¿no? ¿Dónde, okay. ¿Dónde está masticando, 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 pulverizando? Okay. Masticando. Entonces, la Biblia dice que María, por su parte, meditaba la palabra de Dios en su corazón. María, dos veces. Ella meditaba la palabra de Dios en su corazón. ¿Sabe, sabe dónde vemos eso? Dos lugares en San Lucas, capítulo 2. Cuando venían los pastores, María meditaba, ponderaba el significado de la visita de los pastores. Otro cuando Jesús tenía 12 años y lo perdieron. Al regresar, Jesús dijo, no sabía que yo tenía que estar en los asuntos de mi padre. María estaba meditando, ponderando, rumiando el significado de la leche que su hijo fue perdido durante tres días.
Yo pienso que es un elemento muy importante por principiantes o personas que todavía no había llegado a la unión transformadora de Teresa de Ávila, ¿no? Es parte de aprender a rezar es tener que ir llenando la mente con pensamientos espirituales. Una persona que quiere meditar al principio, si no tiene libros para leer, tiene la mente llena de maleza, o mugre, o telerañas, o tal vez cucarachas. <laughs> Muchas veces uno no, no puede meditar porque tiene, tiene cosas malas en la cabeza. Entonces, cada vez que vaya meditando, está purificando, limpiando, sacando la maleza que tuvimos allá por 40 años. Sacando la maleza y plantando las flores, rosas, tulipanos, azucenas, esas es, uh, flores hermosas. Por eso parte, parte de la meditación es simplemente leer el pasaje una o dos veces, leer el comentario. Si uno hace eso dos veces, es más o menos media hora. Pero está llenando la mente de Jesús y María. Llenando la mente de Jesús y María, eso es muy bueno que llenar la mente con Jesús y María, llenarla. Luego, contemplación, ya puede ver la palabra, contemplación significa contemplar, y significa imaginar, imaginar que estamos en la escena. Y máquina, usar la maquinación. Y todo el mundo, todo el mundo tiene una maquinación. Aristóteles y Santo Tomás de Quina dice que nuestro aparato mental tiene tres facultades: memoria, entendimiento y maquinación. Tenemos memoria. Más o menos, ¿no? <risa> Tenemos memoria. ¿Qué es memoria? Try our, la memoria, ¿cuál sería la definición? Traer al presente un acontecimiento del pasado. ¿sí? ¿Le gusta inglés? Bring to the present the past. ¿okay? <risa> Traer al presente lo que pasó en el pasado. Eso sería la memoria. El tema, por ejemplo, la anunciación, la visitación, la memoria. Entendimiento es, tiene la escena, pero tiene que tratar de entender qué significa. La imaginación es, uno trata de estar presente en la escena. En la Anunciación, tú, tú estás al lado de María con el Arcángel Gabriel. Estás viendo la belleza de María, una mujer de 15 años. La visitación, estás caminando con María. Pero tiene que caminar rápido. Estás caminando con María, subiendo. Tú estás presente caminando con María. El nacimiento de Jesús, estás ahí. Y María tiene el, bra el, el niño en sus brazos. Y María te mira con mucho amor, dice, ¿te gustaría tenerlo en tus brazos? ¿Qué vas a decir? Sí. No oigo. Sí. Y María va a pasar el niño Jesús... Y lo vas a tom tomar tu bra y le va a dar un besito en la frente. María está mirando. La presentación, el niño Jesús está en brazos. Y vas a ver el Simeón. Lo que dice Simeón, 
lo, es, lo está esperando por tantos años, imagina la alegría de Simeón. Ya puede morir. He visto a Jesús. Tú estás presente al lado de José, Simeón, Ana. Estás con María buscando a Jesús durante tres, tres días. Sufriendo un poco con María. ¿Ustedes mamás han pedido una vez su hijo? ¿En la tienda o un mall? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? Ah, finalmente se fue. No, casi tuviste un infarto, ¿no? Que fue nada más que cinco minutos. Y Jesús, tres días. Estás compartiendo el dolor, la ansiedad de María de perder a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Entonces, estás contemplando. Contemplando significa imaginando. Imaginando que estás presente. La imaginación la usamos por el bien y por el mal. ¿no? Todo eso es usarlo por el bien, ¿no? Usarlo por el mal. Oh, mi ex-novio Luisito, ¿dónde está? Ah. Estás casado 20 años. Luisito, ¿dónde estás? Tanto la máquina de ni es bu ni buena ni mala, depende de lo que, lo que nosotros hacemos con la máquina de Queremos usarlo para entrar en contacto con Jesús, María y San José. Amén. Amén. Esta es la contemplación. Y pasamos de la contemplación a la... Es, ¿Luego, María? Horacio es oración. Entonces, lección, meditación, contemplación. Ya pasamos... Espíritu Santo tiene que darnos un martillazo, ¿no? Y llegamos al corazón. Horacio, Horacio platicar con María. Platicar con María. Tomamos, ok, tomamos esos cinco cenas. Ok, la anunciación. Estás ahí. Y María dice, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga mi segunda palabra. Estás viendo desde el cielo una luz, el Espíritu Santo está cubriendo a María. Y María concebió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Estás allá mirando el momento más importante en la historia del mundo. mundo tú estás presente. María había recibido a Jesús. Estás pensando, María, mañana yo voy, voy a misa, voy a recibir a Jesús en mi corazón. En la Santa Comunión, ayúdame a recibirlo con mucho amor. Está muy bien esto. Es una aplicación muy concreta. María, tú dijiste, sí, a Dios, concebiste a Jesús y nueve meses después, 25 de diciembre, tu hija nació, nació para salvarme. María, gracias, 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 porque por tu sí yo puedo llegar al cielo. Gracias, gracias. Puede pasar todo el tiempo dando gracias a María. Es una, es una, una oración fabulosa. Es fabulosa. Si todo el tiempo estás dando gracias a María, tal vez lo harás mejor en tu vida. Y María, María es muy tierna, muy delicada, muy atenta, muy dócil. María nunca va a escuchar una palabra de agradecimiento que tú se lo diste. Nunca. María es muy agradecida. Ella va a guardar ese agradecimiento de su corazón hacia el cielo. 
hacia el cielo. Entonces, si uno, uno, uno me dice a mí, gracias, Padre, a mí me siento bien. Me, 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 me llevas a la consola. Gracias, Padre, por esta plática. Gracias por la misa. Me siento bien. Si yo, un ser humano, pecador limitado, experimento gozo con tu gratitud, María, un millón de veces más. Porque María es la madre de Dios. Es la madre de Dios. Pero se tiene que ver que estos 30 días van a ser 30 días mejores en la vida de ustedes. Amén. Han hecho los ejercicios, pero esto va a ser todavía mejor. Amén. Va a ser todavía mejor. O pasar la anunciación a, a la visitación. Imagina que estás caminando con María. Tal vez porque soy yo, yo soy muy deportista. A mí, a mí gusta, a mí gusta uh, platicar caminando. Me gusta, es mi estilo. ¿no? A veces me gusta confesar a la gente caminando. ¿no? Sí, más que una vez. ¿no? A mí me gusta, soy deportista, me gusta. Para mí me fácil imaginar caminando con María. Después nos paramos, platicamos. Sigamos un poco más, platicamos. A lo mejor tú podrías imaginar María caminando. María estaba embarazada. ¿Cuántas mamás aquí? La maternidad es la más grande. ¿Te imaginas esperando tu primer bebé? Qué alegría, ¿no? Sí o no. Qué alegría, oh, yo voy a ser. Mamá, los doctores han dicho, falta cuatro meses más. Siento el bebé moviendo, pataleando, ¿no? Bueno, vomito un poco por la mañana, pero ahí tengo que <risa> aceptar un poco, ¿no? Nosotros, hombres, no podemos entender esto. Claro, el transgenderismo quiere cambiarlo, pero es basura, ¿no? Pero una mujer embarazada esperando a su bebé. Qué alegría, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niño, nosotros somos nueve, um, cuando mi mamá tenía los, su, su, su número dos de nueve, ¿no? Mi mamá, hey, ven aquí, hijo, ven aquí. Y decía, tú tienes, pon tu, tu mano aquí, oh, ¡pum! <risa> <risa> mi, herma, mi hermanita estaba pataleando, hey, tu, tu mano va a ser mejor de partista que tú. <risa> Eh, siente, ah, eh, el corazón palpitando, me acuerdo, ¿sí? Sí, 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 podía sentir el corazón palpitando, ¿no? Entonces, por, por las mujeres mamás aquí, podría platicar con María de tu propia maternidad. ¿Amén? Y María te entiende mejor que cualquier otra mujer en el mundo. O en Belén. María tiene a Jesús en sus brazos. Ustedes pueden tratar de imaginar los ojos de María contemplando los ojos del niño Jesús. Se lo repito. Los ojos puros de María contemplando los ojos de Jesús. Y él, todavía, él tiene nada más que... Diez minutos de nacido, ¿no? Así nació. Tú podrías pasar todo el tiempo, toda una hora mirando esto. Ah. Dos horas si quieren. ¿no? Mirar la, primer, la primera sonrisa de Jesús. Y María le da una sonrisa. Los dos sonriendo, ¿no? Y luego los dos están sonriendo. Y se miran a ti sonriendo. ¿eh? 
and Maria Dice Tomalo. Lo Thomas and Tubraso. Y tú das Jesús en peso. Dices Jesús, gracias, yo te amo. Y tal vez todo el tiempo de esa meditación de estar simplemente abrazando a Jesús, dándole un abrazo, diciendo Jesús, yo te amo. Todo el tiempo. Bien. Le doy mucho material, pero si quiere quedar toda la hora contemplando a Jesús en brazo de María, brazo del Señor San José, en tus brazos. Y a lo mejor se puede ser la conexión, la conexión cuando tú comulgas en la misa, es el mismo Jesús ahorita, no en tus brazos, está en tu alma. Es el mismo Jesús. Será tus ojos después de comulgar, platicarle. Decirle cuánto lo amas. Ven en la oración, en la oración, lo más grande de la oración es de Dejar que Dios te ame y tú amar a Dios. ¿Y quién amaba más a Jesús en el mundo? María. Si usted quiere amar a Jesús, el camino más corto, rápido, suave, eficaz es mediante María. María es el camino corto, el ataco para llegar al corazón de Jesús. Camino corto. Y luego, ver en la presentación de, de ver que María tiene a Jesús en sus brazos y este hombre esperando a lo mejor 50 años para ver a Jesús. Él estaba esperando por mucho tiempo. Ahora lleva al templo esperando para ver, a lo mejor esa mujer tiene el Mesías, oh, 50 años. Y un día él ve algo muy especial, ese niño que está presente en esa mujer tan sencillo, humilde, él es el Mesías. Y es cierto que era el Mesías. Y tú piensas que este Simeón esperaba 50, 50 años para ver a Jesús. Y cada día tú puedes ir frente al Santísimo a ver a Jesús cada día. Ustedes están chequeados. <risa> Pero realmente, ¿no? Él esperando 50, 50 años, nosotros cada día sobre el altar, Jesús está presente. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Y ver la persona de San José. Dale que mañana es la fiesta de San José. Ustedes tienen los misterios gozosos. Claro que el, el enfoque es Jesús. El oiga María. Pero platica con San José. No sé ustedes, nadie aquí tiene... A mí, yo amo mucho a San José. Nadie aquí... Gerardo, no. Al menos yeah. grupo de San José, tenemos mucho amor por San José, ¿no? Y si quieren amar a María, tienen que amar a San José, porque San José es la esposa de, de María. Y él era el papá de Jesús. Esta semana ustedes van a uh, dar, dar un poco de tiempo a San José. San José, ayúdame a conocer más a María. Y él no te va a negar. Santa Teresa de Ávila, que había promovido mucha devoción a San José, dijo que nunca en su vida, cuando ella pidió algo especial, que fue negado de San José. Ella decía que los santos ayudan, pero San José es muy rápido. Los otros van a arrastrar los pies, ¿no? Pero San José, rápido. 
Que el santo más grande de la iglesia católica. Santo más grande es San José. Y pasar al niño Jesús perdido allá en el templo. Cuando yo regreso a este quinto misterio con mi mamá, todavía vive, tiene 88 años, ella tiene mucha devoción a María. Cuando yo regreso a esto, la intención que mi mamá dice es esto: that we will never lose Jesus in the temple of our hearts. Qué bonito, ¿no? Mm. No speak English, ¿no? <laughs> no speak English? Se lo traduzco. Ella, ella dice de nunca, la gran, nunca perder Jesús en el templo de nuestros corazones. Y pedir, si ustedes tienen hijos perdidos, extraviados, <coughs> ovejas perdidas, hijos pródigos, bueno, pedir a María, María, regresa mi hijo a la práctica de la fe. Esa es una interpretación muy actual, ¿no? Regresa mi hijo a la práctica de la fe. Como tú encontraste a Jesús en el templo, en cuanto a mi hijo que está perdido, en las drogas, o en la inmoralidad, o en la pornografía, o en la pandilla, o en el casino. Bueno, eso es, ofrezcan este curso por sus hijos. Amén. Amén. Hágalo. Una intención, usted va a ofrecerla por sus hijos y por su familia. Entonces, cada meditación que usted hace, se lo van a ofrecer por la salvación de sus hijos. Amén. Buena idea. Amén. Y uh, al, al, al terminar su meditación, es, esta sería lección, meditación, contemplación, luego oración, acción, significa ponerla en práctica. En dicho, dime con quien anda, te digo quién eres, ¿no? De tal pal, tal así, ¿no? Dime con quien anda, te digo quién eres. Si tú estás caminando con Dios, caminando con María, tú tienes que tratar de imitar. Y esa transformación, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Ser de mujeres tiene que ser gemelitis de María. Amén. Amén. <risa> ¿Ah? Amén. Amén. Gemelitis de María. En los hombres, gemelos de Jesús. No más yo que vivo, es Cristo que vive en mí. ¿eh? Y al terminar su meditación, Terminar su meditación, como los ejercicios, sacar su pluma y escribir. Tener su cuaderno y escribir los cinco minutos. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que Dios te había dado? Pues usted va a tener un cuaderno y va a llenar por lo menos 30 páginas. <risa> Después puede mandarlo al editorial en México y empezar a ganar dinero, ¿no? <risa> Pero escribir, escribir las luces, inspiraciones que recibiste. Y en el grupo, ustedes se van a dividir en el grupo hoy no hay, no, hay te, no hay nada para compartir porque no han meditado todavía, pero van a conocer su grupo y van a recibir las hojas. Pero la semana que viene, como nuestro estilo es, cada uno va a compartir por uno o dos minutos cuál fue la luz, la inspiración que Dios te había dado. Um, yo, yo estaba hace una hora rezando la misa. Estaba rezando por ustedes. 
Y mi intención fue pidiendo por su conversión para que todavía tenga que convertirnos por su crecimiento en santidad, por su perseverancia, por la salvación de sus almas y la salvación de sus hijos. Esa fue mi intención en la misa. ¿no? Y empezando hoy, por nueve días, yo voy a rezar una novena por ustedes. Entonces, cada mes en nueve días, yo voy a poner ustedes sobre el altar para que este mes de mayo sea el mes mejor en sus vidas. Que mediante esto, mediante María, que ella bendiga a todos ustedes, todas sus familias con paz, amor, vida larga, vida eterna. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ok, um, ¿Cuántas personas son nuevas eh, que, no, que no estaban con los ejercicios? Que okay, son bastantes. Um, entonces, la manera de hacerlo es, ya pueden ir a sus grupos y los nuevos um, pueden incorporarse en los grupos. Hay, hay más o menos 25 grupos. Algunos grupos son pequeños y... Ok, muy bien, si los nuevos pueden quedarse sentados por tres minutos, vamos a dividirlos, y los, los viejos, no, no viejos, sino los, <risa> los veteranos pueden ir a sus grupos, que okay. donde estaban la semana pasada, okay.